来，到了，这就是你舅舅家了。啥？我哥呢？舅妈好。妈好。对。哎呀，过年的时候，他几年不回来，怎么这时候拖家带口的回来啊？啊？跟老公离婚了。离婚啦？对呀、啊，他说我生两个赔钱货，活该呀！当初怎么说来的？不是说他长得很帅吗？啊？哎呀，又高大，又帅，人又。又好，又给你打炒粉吃，哎呀，一碗炒粉把你给打发愁了，哎呦，现在妹回来了，不好了，回来了，对呀、啊，哦，回来就好嘛，啊，进屋里面吧，好什么好，进屋干嘛？他几年都没回来了，都离婚了，知道没有？婚都离了，你知道我离婚的女人回来家里面了，晦气，知道没有？一身霉运，给他进家干嘛？不准进，大过年的，大过年的，呵。多少年啦？多少年没回来啦？现在知道大过年啦、啊，拖家带口回来啊？啊！我后悔，我养不起，我跟你说，我后悔啦！你后悔？你现在后悔还来得及吗？爸妈都给你气死了，知道没有？他们都去旅游啦，接下来回来干嘛？我以后勤勤奋奋过日子。哎呦，还勤勤奋奋过日子？当初你别人要嫁那个人，说那个人有多好多好。老爸老妈差点跪下来求你，叫你不要嫁，可是你呢，拼不听。算了，妹，非要跟这个家一刀两断。别说了，他已经受伤害了。我不知道他是负心汉呢，负心汉。现在爸妈都已经走了，不在了，你回来干嘛？啊？老婆，算了算了，不说那么多。闭嘴！我不是有个哥吗？不要出声，我跟你说，再出声把你嘴巴里撕烂去。真的是，就是你们一一再惯容他，他才会成这样子的，知道没有？挺可怜的。可怜，可怜，现在知道可怜了啊！跟这个家断绝关系的时候，怎么不说可怜？怎么不说爸妈可怜啊？老爸老妈养你那么大，养二十几年，哎呀，人家一碗炒粉就把你给带走，你那多伤父母的心啊！那时候年轻不懂事。现在你后悔已经来不及了，我跟你说，现在都长遍人间疾苦了，知道错了，知道错，晚了，我跟你说，已经晚了，爸妈不在了，这个家也没有你的容身之处了，嫁出去的女儿泼出去的水，不要回来这个家，这里毕竟是他的娘家，你再多嘴一句。现在还是他讲的娘家吗？啊，他当初说了断绝关系了，一刀两断了，还是他娘家。我告诉你，不要让他们进去啊！给他们进去的话，婚我给你离定。我跟你说，哥怎么办？我又没钱了，我上街去了。等一下，我回来还看见他们三个在这里的话，我唯你失望。我跟你说，赶紧把他们带走，回来我进我们家，把霉运带给我们家，到时候我们家倒霉的要死。知道没有？知道了。不听的话，明天就去离婚。我跟你说。知道了，知道了。哥，要不你借点钱给我，我去外面住。这几年你过得怎么样？都不好啊，老公要天天打我。怎么你几年都不回来了？没有钱，怎么回来嘛？嫁那么远，车费都没有了。哎呀，反正现在已经变成事实了。你刚才也看见了，稻草是这种德性。这个家你不要回了吧？那我应该去哪里呀、啊？我也为难啊，是不是？那这两个小我不吃可以，这两个小孩要吃啊。那么你去镇上租个房子住嘛。我又没钱。等一下我去帮你租，怎么样？可以啊。不然的话，等一下我跟大嫂都搞到鸡犬不宁了。哥，你不是那个帮人家介绍那种相亲的吗？那你不会帮我介绍一个、啊？说的也是。那我帮你介绍一个吧，这样的话就有一个依靠，是吧？嗯
？为什么你就要自己一个人带三个小孩？生活的成成问题。是啊。这样吧，那就家就不要进了哇，直接去相亲了。既然大嫂都这样说了，啊、不进就不进了，以后走到家再说。来、啊，走了，你这边去。走了，跟进去。到了，这里。哎呀，你也不能挑剔了哦。不挑了，只要人家接受我跟小孩就可以了。哦，反正。一成家了，都是靠两个人努力的，是吧？对呀、啊。两个人努力，没有生活才会慢慢好起来。我敲门先啊。嗯、好。大白，大白，快回家。哎。哎，老牛啊。哎，老牛，老同学。啊。哎呀，好久没看见你了。听说你呃，都没结婚吗？是吧？我是没结啊，你都知道啦。啊、家穷貌丑，都三十多岁了、嗯。人家那些媒婆介绍那些过来，没有一个成的，一来到门口就跑。哎呀，哎呀也不能怨人家，是不是？是自身条件不允许，是不是？那你也知道，早几年我爸妈卧病在床，用了很多钱。是啊，现在他们也走了。嗯、哎呀。我现在就慢慢的种点菜塘菊，也不懂做什么。家里面不是养有猪吗？养有三四个，三四个而已啊。是啊，这样维持生活没有问题哦。自己一个人的开销还是可以的。哎呀，大过年了，来了来了，进来喝口水吧。不用不用，我跟你说，今天我主要是一个问题，就是我妹，我跟你说啊，她、呃、从外省以前跟前夫离婚了，我想介绍给你。还有两个女儿，离婚了，回来了。是啊，你妹，哎，遇到渣男了。早十年前看她不是这个样子的，那时候挺漂亮的。哎呀，受到伤害了，那个心情不好，所以说也不怎么打扮。哎，是这样的了，也是怪可怜的。嗯，两个小孩，你看饿得像什么一样，饿得像排骨一样。嗯，这我妹妹小，挺可爱的啊。是啊，你觉得怎么样，我妹？你妹可以是可以，我也能接受。不过的话，他两个小孩还有他一个人，我现在养有三四头猪。嗯，再说了，也没有其他的收入，我怕到时候也饿到他们。哎呀，你勤快一点，两公婆，努力的去干活，是不是？现在去出去打工。他在家里面照顾小孩，你出去打工一个月也要五六千了吗？是吧？生活也完全没问题了，因为你是你，现在也没结婚，一个人在家里面肯定不够开销了，是不是？娶了老婆了，勤奋一点。说的也是。好意思总会有的，只要你担起这个责任，是吧？那时候我老爸白头是也说了一句话，就是有人才有物，是啊，是嗯。哎呀，有人是有物了。对，嗯、那你。妹不嫌弃我这样吧？哎呀，总点无所谓啦，只要这个人人品确实可以，啊、老实，嗯啊，人品要好，又勤快。以后两个人一起努力的，一起拼搏，是吧？哎呀，既然你妹都愿意的话，我也愿意，因为我也三十多岁了、嗯，本来呢，我都想打算好孤独终老了。现在，哎呀，你妹这么有诚心的话，我也愿意跟她共度余生。小孩的话，我也把她当做亲生的来养。所以说我首先想到的就是你，因为我懂得你这个为人，肥水不流外人田，是不是？我跟你那么好的同学一场，就照顾你了。啊，那太感谢你啊，老牛。那问一下你妹的意见啊。怎么样？我没意见。你觉得这个人怎么样 ？OK 吗？可以，哥，你介绍我都相信。哦，相信就可以了。这样吧，我知道你们生活困难。哎呀，这有两万块，先拿去开支。哥，不用了吧？没事的，这个是我私房钱，你大嫂不知道了。要是你对我好，你就拿大嫂那些不要的衣服过来给我们穿就可以。没事的，你拿着，拿着给，拿着，拿着。老牛这样我多不好意思，我娶你妹回来彩礼钱不给一分，你不用给。哎，你还倒贴钱给我，我真的是有点过意不去。啊、这样吧
，以后啊，我跟你妹把生活过好了，这个钱我还回去给你。以后你赚到钱再说，做两个小孩当个亲生一样，啊。哎，想要小孩的话，跟我妹晚上吃完饭没，没事多努力加加加班，啊。好好，知道没有？行行行，不要老是看电视，看那么多电视有什么用？早一点睡觉，加班。啊，好好。我问一下孩子什么？以后他懂什么？小孩了，哎呀、嗯，不用问什么，小孩干嘛？都不还没懂事，那就啊、哎，来都来了，吃了饭再回去吧。哎，不用了，我有事，等下我老婆回来了，还不看见。爸爸，爸爸，哦，叫爸爸啊，就叫爸爸了啊、哦。啊啊，真乖，你要乖吧啊啊。啊啊那那行吧，那你，那他今晚直接在我家住啦。哎呀，外甥还没给红包，来来来，舅舅，直接在你家住了啊，直接在你家住，等一下我也提着回去，不然我。身体健康，小龙包小龙，嗯，啊，可以了啊，嗯、啊啊，你们听话啊，啊，听话了、嗯，那他的那个。啊、呃，户口本都在袋里吧？都在里面，加紧直接办证了啊！好好好，哎也不用大办的，就是简简单单的祭祭拜一下祖先就可以了，是不是？行行行行，就、啊、这样了啊！啊好，好过生活，好，来来进来吧。家了啊，我们有家了啊！妈，妈，妈，哎呀，叫叫叫叫什么叫？一听到你那个声音就知道你回来啦，大嫂，回来了，回来干嘛？这个家没有你的容身之处。我离婚了，离婚就离婚啦！当初叫你不要远嫁，你非要远嫁，跟那种什么捞捞，跟捞捞有出息吗？啊！当初都快我太任性了，听了他的甜言蜜语就跟他走了。你看看，你看看，肚子也搞大了就回来。大过年了还带什么回来呀、啊？带了一堆行李回来。叫叫，让女儿回来了。妈，我回来了。叫妈有什么用？老婆，什么问题？哦，卖回来了。今天好。哎，回来，哎，出去外面就跟了老就行啦，还要回来这个家干嘛？当初叫你不要远嫁，不要远嫁，你看你那个老爸都被你气死啦！你那老妈同意有什么用？你爸当初苦口婆心的叫你不要嫁，你偏要嫁，嫁了嫁了出去以后呢，你老爸活活被你气死，还偷户口本出去，你说你这种女儿啊，要有什么用？我现在后悔了，可是我没有地方去了，我就做一个家。怎么了？后悔有什么用？离婚了。离婚啦？他进我大头肚子，他就去找一个了，不要我。哎呀，真是命运不好啊！你看，遇到渣男，是啊，遇到渣男了，可怜啊。那他的命就是这样子啊！你看，命贱就是这样子咯，叫不要跟，非要跟，偷户口本也要去跟人家去结婚。现在倒好了，离婚证、离婚证都领回来了。我我今天知道错了啊！你要我回去。这个世界上没有后悔药。你大嫂说的算。是啊。这个家没有你的房间。这是我以前住的那个房间呢，不是还在吗？现在小孩多啊。对呀、啊。五个。对呀、啊。我们家多少个小孩，你也不是不知道，五六个。你那个房间都住不下了。可是，你看我也付出代价了，现在。我都离婚了，你们就让我回去吧，哥。毕竟我也是你妈呀。那那先回来吃碗粥先吧。吃什么吃？家里面没有他的米。那他都多少年没有回来了？嫁出去多久了啊？连过年过节都不回来看一眼你们。你看你老妈都多大年纪了？你老爸那时候去的，去的时候你有回来吗？连回都不回来，打个电话都不打电话，你说这种女人又有什么用？那离婚了，她有什么东西给？没有，净身出户。净身出户啊？她连她的小孩都不要了，这个小孩也快出生了。造孽啊！哎呀，真是造孽啊！不能进来，我跟你说，进来等一下有人好看。嗯，你要我去哪里？我妈。要我回去吗？我知道错了，我现在我已经后悔了。妈什么妈？我现在要上街，我跟你说，老牛，我要去。
跟我闺蜜去买东西，要是你把他放进去，让他今天晚上在这里住，我就跟你离婚。知道了，知道了，知道了，这个婚我也离定了，我跟你说，回来不要让我看见你。知道没有？知道。老爸，你也是的，我知道你最宠他。等一下我把你也赶出去，你要是放他进来，我上街了。周内呀，老牛，你看你也是一大把年纪，好不容易找到个老婆，如果这次真的结婚，你就光棍了。不是结婚离婚。对呀、啊。你看大嫂的这个德性，你也看见了，凶得很。那怎么办？我都是被被他管着了。你妈算了，要不我走吧。哎呀，赶紧送，把你也赶走。你要先别走，叫你哥想想办法。哎呀，先回去吃碗粥去。有什么办法？我有一个很好的朋友，那个啊，大飞不是经常过来帮忙那个啊？我结婚的时候还借他的钱那个。那人人品那么好，他也没结婚。人家好是好，但是他会不会嫌弃我家山脉大肚子离过婚呢？说过也说不定，不过等一下我打个电话叫他过来。你们先，你先带他进去吃碗粥先啦。我打电话叫他过来，不然等一下大嫂回来看见了就不好。还是你一点不中，没事的。是啊，他上街没有那么快回来。不会了，不会了，绝对没事的。嗯。我打电话给他先拿。喂，大飞，有空吗？有空啊。哦，等一下你来一趟我家啊，好不好？有急事找你啊。啊，快点啊，过来，我在家里面等你。啊，你先过来先，再说嘛啊。啊，听这样了吧？啊，拜。喂，终于到了。哎呀。老牛，老牛啊！哎，来了，来了，过来了，这么快过来了？哎呀，老牛啊，大过年的有什么急事叫我过来呢？来，今天好，啥子、啊？过来就过来，提那么多礼物过来干嘛？哎呀，小小心意，是不是大过年的不能空着手来你家？太客气了你呀、啊，真是每次过来都是提了那大包小包东西过来，哎、我都不好意思收你的。礼轻情意重，这个你就收下吧。好吧，那那好，那,那,那,那,那,那,那,那,那哎，什么事啊？你叫我过来，跟你说，我妹呀、啊，在外省那个啊，离婚回来了，大着肚子。我想到你，你也没结婚，你一大把年纪了，你现在不是也是三十多了？是啊，你说到个这个问题，我的心呐、啊、还在揪心呐、啊，你知道吗？过年这段时间呐、啊，我都躲在家里面不敢出来呀、啊，一出来。那些三姑六婆指指点点的，还大飞三十七八岁了，还没结婚。哎呀，我都我也知道，我跟你那么熟，我也知道你家里也,也不是不容易，你爸妈也去得少，是吧？是啊。哎呀，现在人家妹子都是嫌弃你没有父母，而且家又穷，穷是不穷，主要你这个人也太老实了，太好说了，挣到的钱全部再借给这些亲戚朋友，是不是？哎呀，娶个老婆管管你。哎，那就看上能不能看上眼先啊？是不是不可能说说娶就娶的？只要你开金口，愿意要老婆，我马上叫我妹出来。这样子啊？是啊，我妹刚回来被我老婆骂的要死，说如果待在这个家里面，今天晚上还看见在家里面的，直接明天要跟我离婚。可是你妹比我小，差不多十岁。没事没事，先出来跟她聊一下。妹，知道了没有？知道了没有？出来。啊！你看，你看大飞过来了。大飞，坐下。他经常帮忙我们家了，你看。啊、哦！我走了，不想等下大嫂回来。哎呀，老牛啊！跟他聊一下去嘛。你老妹也好多年不见她了，那时候你结婚的那时候，她才十来岁。是啊。现在，哎，是赵外省离婚回来了。是是。是啊，遇到渣男了，把他抛弃了，净身出户，啥都没有了。那个孩子几个月啦？有七八个月了吧？九个月了。九个月了。个月就要生了。哦，那个离婚离婚证啊，都在里面。如果没，大飞说句实在的，我看见你人品要好，为人要老实，我希望你把我妹带走了，是不是？两个人凑合着过
那个哦，你你妹叫三妹是吧？是啊，三妹。哎呀，其实的话，我也不知道怎么说，我家庭条件也一般般，也不算差，就是父母找了找而已。如果说你真的愿意跟我的话，我会一心一意的照顾你，而且。这个小孩生出来，我也把他当做亲生的儿子来养。只要你一心一意跟我共同努力把这个家撑起来的话，我求之不得。妹，不要想那么多了，也不要那么挑剔了。对啊，女儿。这个确实好，周大飞。哎、是，我这孩子，你真的愿意把他当亲生的？愿意，到时候不过我还要生两个了哦，这个要，那个没问题啊。如果晚上吃吃饱饭没事干，不要看那么多电视，多加班就就可以了。想要几个就几个，是吧？妈，嗯，这这个我愿意啊。哦，以后你如果想要的话，我愿意生。是啊，愿意就可以了嘛。大飞，这样的，只只要你不嫌弃我就行了。嗯、我不嫌弃。你不嫌弃的话，我们彩礼都不要啦。对，彩礼都不要了。这样子啊。嗯。哎呀，这样子主要是看你妹愿不愿意。我的话还是可以接受的。哎呀，我也有点惶恐。妈，你拿你的钱出来干嘛、啊？给给给点女儿啊。妈，我怎么以后是要你的钱？以后赚到了再。是啊，你要赚到钱了再还给他。孝顺就行了。哎呀，那个，那、嗯嗯、这个我就先拿下吧。等我以后我赚了钱，我再给我你。哥没有钱，哥的钱全部被你大嫂管住了，一分都没有啊。我每个月也要给帮不了。嗯，那行吧，每个这些钱都是你妈省出来了。对啊，哦，等我以后我赚了钱，我再给你。是啊，你看现在有小孩了，又用很多钱了。我知道大飞也不容易。那你就先拿着啊,啊。那他那个离婚证都在里面吗？都都在里面啊。都在这里了。啊，三妹，你要跟了我，明天应该那个民政局应该也开门了。明天我们直接去镇上，哦、啊、哦、啊，把那个证件给领了，让你安心的在我家过，不会再让你受伤害。家里面没什么东西，给点水果，你要不要？不不用了，哥、啊。不用了，我家那边有。不用了，不用了。留那在家里给妈吃。啊、随便了啊，反正你们不要就不要。那就这样说定了，大飞、啊，我女儿就拜托你了吗？是啊，放心吧，我一定对她好的，对她好就可以了啊。那那你们是啊，两个人共同努力，没有生活，总会有的。那就这样了吧，你带她去了吧。对啊，要、啊、要不我那个儿媳妇回来了。是啊。是啊，看天也快下雨了，那我就先回去。啊、改天我们再回来登门斗法啊！啊，以后以后再说吧，以后再,再拿行李过来啊。拿回去吧，拿回去拿回去。这个你留着，你留着。哎呀，拿回去拿回去。拿着。对啊。我走了吗？我走。我们都没有东西给你，我那哪哪里好意思收？哎呀，那那我就回去了啊。慢点慢点。慢点啊。啊。啊，坐好啊！没好好过生活啊！啊，听话啊！啊，不要吵架啊！那、啊、回去了，阿姨啊，了解你的心愿了吧？解决了。嗯、啊，回去吧。真是。哦，哥，我、哦、嫂子啊，嫂子什么嫂子？又带两个小孩回来唱词唱歌啊？什么叫唱词唱歌？你不是正吃饭正喝，你当初嫁的时候一分彩礼都不给家里，现在两个小孩这么大了又带回来，什么意思啊？哎呦，还拿着行李，我看看。哎呦，来，来这拿这么多衣服，你想在家里白吃白白住啊？要住一辈子吗？拿这么多衣服啊？他不要我了。他不要你了，你当初你，我们不同意你嫁你，偏偏嫁那个人，现在不要你了，好了，现在要我们要你啊啊！家里就这么点地方，我们都不够住，你还回来干嘛啊？什么情况老婆？吵那么大声？吵那么大声？你看这个黑货又回来了。妹回来了啊？那姐夫呢？妹夫呢？他不要我了，我就带两个孩子回来住，白吃白喝，懂不懂？带回来吃我们的，住我们的。哦，大过年的不要这样吵好不好？不，我没有吵啊！大过年的，你看他像什么样子？这样拖鞋带口，还带着这一一大袋衣服，想藏住啊？哎呀，我也不想啊
，你不想，我更不想哦，真的是。毕竟他也是我们的妹啊，是吧？是你们那边打嫁出去了，嫁出去了，女儿泼出去了，水懂不懂？那大过年了，人家回来探亲两天。探亲两天，他拿这么多衣服，像是探亲两天的吗？啊，你是回来探亲两天吗？啊，打算在这里住一段时间？哦，那住一辈子。我、哦、住一段时间可以啊。住还住一段时间？你听他说啊，真的是，他说是什么你就信什么啊？哎呀，他已经受伤害了，现在心灵都受创伤了。作为大嫂的应该理解一下受,受伤害，当初他叫那个男的。一无所有，连一分彩礼不给我们，什么东西都不不给我们，他就去偷那个户口本去跟人家结婚了。你看现在又这样回来，带这些出，带这些小孩回来我们这里白吃白住，不行，绝对不行！我跟你说，毕竟已经过了那么久了，是吧？哎、那么久，不行。哎呀，要不要我没地方住啊？没地方住，住你就去租房子，外面大把的房子租。算了吧，老婆。哎，算怎么算？给他住一段时间嘛。不行，我不同意。我跟你说，你自己搞定他。我跟你说，晚上我看到他还在家里的话，你就有你好看。我跟你说，离婚。我跟你说。哎呀，妹，你看这大嫂就这个样，多幸啊！那怎么办？我也没地方去。昨天晚上先回来吧，啊。到过年了，过来过来过来，小朋友，坐。来。坐这里。可以。妈呀，那确实什么情况？离婚啦？是啊，他在外面又找了一个，就不要我了。两个小孩他也不要。不要。那离婚的时候有没有东西给你？什么都没有，就把。把我的衣服丢出来，他小孩让给我带回去。哎呀，真是可怜啊！你看看，命运不好。这样吧，我要介绍几个，看一下喽。我打电话叫人家过来。哎呦，我带两个孩子，人家也不会要啊。不要，先看一下吧。如果要的话，是吧？成家了有。有依靠，像你这样的话，你在说家里面住，大嫂那个德性，是不是？嗯。会骂死人的哦，放着可能让你吃不下。再说了，我也怕他。他都说了，如果今天晚上还是看见你的话，他跟我还都离婚了哦。你也要理解一下，是吧？只能是这样了，我打电话叫叫人家过来。哎呀，隔壁村友。喂，东阳啊，在不在家？哦，在家。等一下你过一下我家好不好？啊，有事跟你聊一下啊。等一下隔壁村有一个，他过等一下他到我们家啊，跟你聊一下。哎呀，他年龄也不小了，先聊一下再说。啊，那叫他过来看一下。哦、我拿点东西给小孩吃去。老宁，老宁，哎，老宁，哎，来了，哎呀，老宁，找、哎、我什么事啊？有什么好事啊？肯定有好事啦，是这样的，我妹回来了，妹回来了，我跟你说，我妹已经离婚了，啊，怎么会离婚呢？其实你也认识我妹了，是不是？曾经你也追过她，是啊，她离婚了，哎呀，不说那么多了，到里面慢慢说，好吧，好吧。来呀，妹，妹来了。妹，都是你老同学呀、啊，记得吧？是啊，东阳啊。哦，东阳啊。啊，他追了你几年了，你都不答应我。哎呀，多不好意思啊。现在是怎么回事啊？现在我嫁的那个姥姥，她在外面又找了另外一个，就不要我了。离婚了？是啊，怎么嫁那种姥姥都不靠谱的？是啊。不过现在你嫌不嫌弃我妹哦？现在有两个小孩了哦，一男一女。不嫌弃，现在都一把年纪了，是吧？是啊，也没有嫌弃的条件了。反正我也知道你，这么多年你也没有忘记我妹。是啊，是吧？嗯，年年年年不忘了，一直对你。你看看，人家那么痴情，他说嫁我们附近不好吗？非要嫁那些唠唠，嫁那么外省，那么远。我知道后悔了。嗯，现在后悔还来得及。你看，还有一个人对你那么痴情。是啊，两个小孩也那么可爱，经历过一次伤害了
，如果没什么的话，就刚刚动要好好过。你会不会嫌弃我们呢？我不嫌弃你，不嫌弃啊。啊你当我这两个外乡做经商的一样对待不？对待的一样啊。啊，一样的，你放心了、啊哦，像经商古药一样对待。哎、哦，咱们两个长得那么可爱啊。肯定可爱了，小外甥、啊。那你不嫌弃我，那就去我家那边住了吧。那好吧，要不然我嫂子天天的骂。是啊，他也知道大宝很凶的，像母老虎一样。我都被骂了，刚才他回到门口。嗯我家那个母老虎啊，说如果今天晚上还看见他在这里的话，又跟我离婚了。是，不过这样你也要理解一下，是吧？当年毕竟他也反对过你们，不要嫁那么远，是吧？嗯。现在你一回来了，肯定有一点生气，过两天他就消气了，是吧？听说东阳这几年在家里面搞那木山，还有种水果，收入也挺不错的啦。是啊，现在还可以，过得去了。是啊，我也听说在这。买车买房了不？你以为看见他这样，他也买车买房了。是啊，可以啊，只要你不嫌弃。是啊，我不嫌弃。像现在我找个老婆也蛮难了，啊。哦。只要你不不嫌弃就可以了，是吧？啊。那你要好好再对待我妹，还有这两个小孩。周哥，你放心了。是吧？啊，你也知道我的为人了，是吧？是。啊，那我。没什么，你就带他回家啊。周哥，钱拿过来。哎呀。我是刚刚过来的，急，没带多少。这个你拿着是吧？不用了，不用了，给我妹保管就可以了。我家里还有啊，啊，家里还有。哎呀，哥，你拿着吧。是啊。你也知道大嫂那个性格，等到哪里又回来骂。你先拿着吧。我家里面有了，这个你放心。啊好啊，反正这几年我听说你也。挣到钱了是吧？嗯嗯生活也过得去了啊、哦。是啊，那你好好大家对待我妹就可以了啊。交哥，你放心了啊,啊。那你要回去吧啊。啊，要不一起过那边烤两杯。我等我老婆回来，我再带她过去啊。啊好好啊，那一定啊。大哥，我走啊。过几天再回来啊。啊啊，那我先。晚上我跟我老婆聊一下先啊。好好好、啊，拜拜了啊。好。哎呀，终于把我妹要放出去了，不然的话头都痛了。